Ja, so, da sind wir wieder. Back on track. Und ja, wieder in Daytona. Und jetzt könnte es ja tatsächlich sehr interessant werden. Noch interessanter ist gerade eben nicht, dass gerade so mal der Schnellste dann von hinten startet. Ähm... sondern dass das Wetter jetzt gleich wirklich interessant wird. So, letzten 10 Sekunden. Bitte noch trainiert. Und Papp will sich natürlich in den Tagessieg holen. Oh, ein leichter Querstier. So, und jetzt beim Hauptrennen. Normalerweise ist das Sprintrennen im stehenden Start. Geht ja sozusagen nicht, weil das ja auf der Strecke nicht anders geht. Und das Hauptrennen ist normalerweise immer im ähm, fliegenden Start. Dann fahren wir jetzt sozusagen in der Einführungsrunde im Grid, im umgedrehten Grid. Also der erste von gerade eben äh, startet sozusagen jetzt von ganz hinten. Und der letzte von ganz vorn. Das ist einfach so, dass sich so, das alles so ein bisschen aufsplittet, so also nochmal durchmischt. Und dadurch so ein bisschen die Spannung steigert. Und der schnellste muss sich sozusagen durch das Feld durcharbeiten. Und das kann natürlich auch für sehr viel Spannung starten, äh, Spannung wirken. Hey Smokey! Smokey schaut uns zu. Schön, dass du zuschaust. Wir schauen uns das heute mal an. Ja, und aktuell scheint sehr trocken zu sein. Das Wetter ist ja sozusagen zufällig und auch der Wetterverlauf ist zufällig. Ähm, also es kann sein, dass während des Rennens äh, ja, 
regnen anfängt. So, die tun sich jetzt sozusagen ähm, öffnen. Sobald es losgeht. Und dann fahren sie eine Einführungsrunde. Meistens fahren wir die so mit 120 km/h. Und beim Sammelpunkt ähm, verkürzen wir dann, also verzögern wir dann auf 80 km/h. Und ab der Boxenlinie oder ab einem festgelegten Punkt darf Gas gegeben werden. Und wenn der Erste das tut, also das macht, dann ähm, ja, ist das Rennen freigegeben und dann darf auch äh, überholt werden. So, das ist jetzt noch der automatische ähm, fliegende Start. Der zählt sozusagen jetzt nicht. Ja, also die Startampel zählt jetzt nicht. So, und jetzt fahren ja alle vorbei und jetzt ähm, fährt zum Beispiel erstmal der Rotfisch ganz vor. Der hat sozusagen die Möglichkeit, oder was äh, Freigabe, das Rennen von äh, vorne anzustarten, äh, anzuführen. Obwohl ich... Nee, warte mal. Warum setzt das Heck aus ganz vorne? Hey, Silvio! Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, äh. <lacht> so, jetzt wartet. Sackgras, wie gesagt, Swordfish ganz von Danach LSD, König, Snooker, Karas, der Platz 2 geworden ist. Brapp von ganz hinten, der ja gerade den Sprintrennsieg geholt hat. Und ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt. So, Swordfish ist jetzt. Auf der führenden Position, wir schauen mal auf der Telemetriedaten. 54, vielleicht ein bisschen langsam. Ah, das Feld scheint sich jetzt gesammelt zu haben. Ist ja schöne Kamera, wie ich finde. <lacht> Gerade wenn hier so zwei, drei Kämpfe sind. Ähm So, 80 km/h. Und ist das jetzt schon der Startschuss? Nein, nein, ist es noch nicht. 120 km/h. Ja, ist vielleicht schon ein bisschen zu schnell. Geht's gleich los. Die Spannung steigt. Von ich noch eine Einführungsrunde oder was ist das jetzt? Also wir sind auf der, wir sind auf der Gegend geraten. Oh, das hat mich jetzt gerade völlig irritiert. Sorry. Wir sind jetzt völlig als, als auf der Gegend geraten. Und wir kommen erst jetzt. Auf die 60 km/h. Ah, noch fahren sie nicht im Grid. So, die Fahrer sind bestimmt schon völlig aufgeregt. Und, äh, geben gleich das Rennen frei, sozusagen das Wortfisch. Wir nähern uns der Boxenlinie. Schön, wie sie alle im Grid fahren. Brab schon ungeduldig. Wenigen Sekunden, Momenten, geht das los. Und vorne ist schon die Startziellinie. 
Und ja, gibt Gas. Let's go, Racing Boys. Und oh, er nimmt natürlich dann gleich schon sehr gut den Start erwischt. Das wird für schon gleich mal fast eine Sekunde. 6, 7 Zehntel rausgefahren. Und ähm, ja, Brab hat sich schon eine Position geholt. Sehr eng dort hinten. Karas hat dann wahrscheinlich ein bisschen geschlafen. Er ja, geht auf jeden Fall schon viel los und König schon auf Platz 2 oder die ganze Zeit schon auf Platz 2. Aber hat hier knapp eine Sekunde auf Swordfish schon liegen gelassen. Hier ist natürlich sehr viel Verkehr jetzt. Vier, vier Kampf und hier zwischen LSD und Dos Hackers gab es schon eine leichte Berührung. Was natürlich ohne weitere Zwischenfälle da ausgegangen ist. Und jetzt hier so mittendrin sieht man schon gleich. Brabos versucht es von außen. Oh, Gottes Willen. Das gab gleich einen heftigen Crash zwischen La Das Hackers und Brab. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall nur Untersuchungen nach dem Rennen geben. Ich konnte jetzt nicht genau erkennen, wer hier schuldig war. Aber Brab scheint ja sehr... Äh, Nee, das Hacker scheint ja Prapp auf jeden Fall sehr äh, heftig die Lichthupe zu geben. Ähm, gut, da muss man dann mal wahrscheinlich einen von den zwei Fahrern, äh, oder beide Fahrer mal versuchen reinzukriegen. Aber wir gehen mal wieder vorne an die Front. Und König hat in der Zwischenzeit, nach, äh, bei diesen, äh, nach, während dieses Unfalls, Karas sich geholt. Und LSD scheint sich jetzt auch an Karas vorbeizubremsen, an Swordfish vorbeizubremsen. So, und Swordfish jetzt nur noch auf der dritten, dritten Position. Ich denke mal, Snooker wird hier auch gleich den Swordfish holen. Das Heckos und Rapp beide in der Box. dass wir hier keine Sofortwiederholung haben, dass wir sozusagen das, den Crash nochmal ansehen könnten. Das, damit müssen wir leider äh, bis nach dem Rennen warten. Und ich denke mal, die Dinge werden noch eingereicht. Und Prab hat sich wahrscheinlich bei der Boxen ein- oder ausfahrt äh, vertan, denn ähm, seine Startnummer ist rot. Und was ist jetzt beim Dos Hackers los? Er fährt sehr langsam. Oh Gott, das war einfach nur die Box. Er hat wahrscheinlich einen größeren Schaden gehabt als Prapp. Und deswegen... Ja, und Swordfish wurde mittlerweile schon durchgereicht, bis auf Platz 5. Jetzt haben natürlich Prab und das Hackers einen wahnsinnigen Rückstand. Aber LSD versucht es vorne. Und, oh, da hat sich König wahrscheinlich ein bisschen verbremst. Das scheint ja jetzt Stück für Stück ranzukommen, aber ja. Ich weiß gar nicht, wo der zuerst anfangen soll, ja. Aber auch hier ist viel Bewegung drin. Kars versucht den versuchten Snooker wieder einzuholen. Sehr schön dran gebremst. Und 
Duga. Oh, LSD hat sich gedreht. Mich gerade schon gewundert, warum die Position nicht genannt haben. Also LSD ist ja entweder hat sich ja gedreht oder gab es einen Crash, aber es sieht sehr nach einem Crash aus. Karas versucht es jetzt. Man sieht ja mehr als 293 km/h schaffen die Fahrzeuge nicht. Auch hier wieder sieht Karas fährt die Kurve weiter innen. Snooker nimmt sie halt ein bisschen weiter außen. Und es sah so aus, als hätte ja Snooker auf jeden Fall die Kurve besser genommen. Das ist jetzt so ein aktueller Zweikampf. Die Top-Zeiten sind 1,44. Und Snooker scheint sich... scheint König näher zu kommen. Aber das ist ja sehr eng zwischen den drei ersten Position ist. Ja, ich denke mal, Brappos hat jetzt, also je nachdem, was für ein Vergehen er in der Box gemacht hat, ähm, hat er jetzt 20 Sekunden, die er drauf kriegt. Ähm, aber je nachdem, wird das natürlich bei uns äh, anders gewertet. So, und Karas. Also auf jeden Fall sehr interessant hier vorne. Und so wie es aussieht, kannst du die Werte vorhersagen sehen. Ähm ja, die Vorhersage ist klar. Aber das ist hier zufällig. Also das kann hier sich innerhalb von kürzester Zeit wieder ändern. Also oh, ja, hat Stuka auf jeden Fall die Kurve deutlich besser bekommen. Jawohl, hat er sich den genau. So oh. schnell alleine umschalten ist gar nicht so einfach. Und hier gibt es natürlich jetzt einen absolut interessanten Zweikampf und Kara schaut sich das alles erstmal an, bevor er da auch noch mitspielt. Aber genau sowas wollen wir sehen. Faires Racing am Limit. Karas hat die Kurve ja, ein bisschen weit rausgenommen, rausgefahren, aber noch drin. Hab Handy, ist alles so klein hier. Äh, also bei der Vorhersage steht klar, also da ist aktuell nichts mit Regen oder so. So, und Snooker übernimmt die Führung. Sehr schön genommen. Also das war schon Weltklasse. Muss man, also kann man nicht anders sagen. Äh, Weltklasse über Höhmanöver. Aber König lässt sich von sowas nicht beirren und holt sich... Holt sich Snooker von außen. Jetzt ist natürlich die Höchstgeschwindigkeit zu am Limit. Und schauen wir mal, jetzt ist natürlich Snooker innen. Jetzt kommt natürlich Ah, König versucht sie weiter außen, hat er sich leicht verbremst und Karas konnte sich das auch nicht zunutze machen. Ja, durch den Zweikampf zwischen Karas und König du kann sich natürlich nur jetzt ein bisschen das nutzen und sich ein bisschen von den zwei absetzen, aber nicht wirklich viel. Und natürlich jetzt die Hoffnung da. Ja, jetzt sieht man, dass man schon, dass der Karas ähm, durch die Kurve so ein bisschen besser durchkommt. So, wir schauen trotzdem mal noch mal schnell durch. Wir warten noch bis zum Infield. 
Ich werde jetzt hier den... Jetzt wollen wir den verpassen. Jetzt ist es, wie gesagt, schwer im Windschatten zu überholen, weil der nicht so viel ausmacht, weil die Höchstgeschwindigkeit einfach im Windschatten nicht deutlich höher ist, weil die Autos schon im Drehzahlbegrenzer sind. Er versucht immer wieder außen. Ja, er nimmt die Kurve immer außen. Was aber anscheinend auch funktionieren kann. Äh, funktionieren zu scheinen. Und jetzt hat er... Äh, oh. Sehr interessant. Also jetzt hat natürlich Karat sich das super genutzt. Und jetzt die nächste Kurve müsste eine Rechtskurve sein. Aber er hat dann ein bisschen wieder nachgelassen. Ja, das ist natürlich nicht locker. Das ist wahnsinnig spannend gerade für mich. Und für euch sicherlich auch. Also jetzt wieder. Wie habt ihr habt ihr das gesehen, wie gut Karas hier eigentlich durchkommt. Er versucht es von innen, hat natürlich dort einen etwas geringeren Radius, also etwas weniger Weg. Kann aber dadurch die Geschwindigkeit nicht ganz stabil halten. Oh, da war es aber jetzt ganz schön die Tür zugemacht. Aber alles im Rahmen. Ja, jetzt gehen wir aber trotzdem mal kurz ähm, hinten durch. Naja, leider ist jetzt das Heckos. Naja, fährt hinterher und das macht natürlich bei so einem Ding jetzt keinen Spaß, ne, weil du hast keine Möglichkeit, so wirklich ranzukommen. Und jetzt versucht es Karas nochmal. Schauen wir mal, ob es diesmal funktioniert und diesmal scheint es funktioniert zu haben. Aber oh, Karas verbremst sich leicht. Kann sich aber im ersten Moment durchsetzen, aber jetzt ist ein bisschen weit rausgekommen und aufs Gras. Ach Gott. Wir schauen uns das alles mal jetzt aus der Sicht von Karas an. Ja, ja, wieder auf der Bremse ein bisschen unruhig, das Auto von König. Okay, können wir nochmal zeigen, hallo, hier bin ich. Und, ah, okay, das ist beide sehr gut genommen, auf sehr unterschiedliche Weisen. Aber beide ungefähr gleich gut durchgekommen. Ja, wenn man jetzt so sieht, Karas, wenn wir jetzt gleich mal auf der, auf der Geraden gucken. Die Höchstgeschwindigkeit, das ist auch mit Setup gar nicht, da äh, kann man zwar Setup äh, nicht viel machen. Ja, das hat er dann sehr gut er erwischt. Ja, jetzt auch wenn du jetzt nach außen gehst, dann fährst du sozusagen wieder wie gegen eine Wand, weil der Windschatten ja sozusagen weg ist. Und was sind wir hier jetzt bei Windschatten 292 und König der hat auch 292. Ne? Also, ist sozusagen durch Windschatten ist leider ja nichts rauszuholen. Da also muss man halt echt im Infield holen. Oder halt, oh, wieder, oh, da kam auch ein bisschen quer ja. Ja, jetzt hat er, oh, das war sehr aggressiv. Sehr, sehr aggressiv. Ja, scheint ein trockenes Rennen zu bleiben. Vorher sage ich immer noch trocken. Ja, schauen wir trotzdem mal kurz auf den Spitzenreiter. Ähm, ja, eigentlich brauchen wir es nie, weil 
Ich versuche natürlich jetzt die anderen dann nochmal einzufangen, aber es ist gerade ähm, jetzt hier das, diesen Zweikampf ähm, wegzuschalten. Gerade weil so viel Action hier drin ist, ähm, wäre nicht sehr gut und anderweitig funktioniert ist ja gerade aktuell auch nicht so viel los. LSD ist noch so ein bisschen auf dem Weg, ähm, sich an Sportfisch ranzuarbeiten. Aber Snooker, die, der Abstand wird auch wieder geringer. Muss natürlich jetzt auch sich sehr konzentrieren. Wir sind jetzt schon in Runde 11. Kars will einfach nicht aufhören. Macht man sich natürlich auch ein bisschen die Reifen kaputt, aber so wie es aussieht, sind die Reifen noch optimal. Wow. Hier ist auf jeden Fall auch ein bisschen Risiko mit dabei. Aber ohne ähm, zu viel zu wollen oder so mal ein, eine Kollision ähm, zu riskieren. Snooker freut es natürlich, dass die zwei sich hinten äh, streiten. Ja, ein LSD kommt Sportfisch immer näher. Also ein bisschen mit dem Auge auf die Zeiten achten. Ja, rechtzeitig zurückschalten. Wir könnten vielleicht auch mal kurz durchschalten. Ist natürlich sehr ärgerlich für das Hackers. Und Prab, weil also sie das äh, Rennen ja sozusagen bis in der ersten Runde schon, ja, war schon weg. Ne? Also, wie gesagt, die Schuldfrage ist jetzt natürlich ungeklärt, weil das war auf jeden Fall uh, und Karas verbremst sich. Ah, da war noch gerade so gerettet. Und zwischen. Es pegelt sich jetzt so ein bisschen ein. Ich denke mal, ähm, die Top 3 tut jetzt erstmal den Gegner so ein bisschen ja, studieren. Das ist, ist auch so ein bisschen unsere Chance, mal in die anderen Positionen zu schauen. Ne? Also, das Hackers fährt jetzt hier wirklich. Ähm, so wie es aussieht, wirklich am Limit. Mit 1,43er Dreier Zeiten. Der fährt ja dieselben äh, Zeiten wie an der Spitze. Boss auch mit eigentlich Spitzenzeiten unter, äh, unterwegs. LSD, naja, scheint einen leichten Schaden vorne zu haben. Kommt sehr, 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 sehr schleppend an Swordfish. Ran, aber so 1, 2 Zehntel. Und jetzt vorne scheint es schon wieder ein länger zu werden. Das Wurzel fährt so ein bisschen seine Runden für sich. Und mit der Hoffnung, dass die, das LSD nicht ähm, so schnell näher kommt. Und hier vorne, ja, das Podium ist sich noch nicht ganz einig, in welcher Reihenfolge sie oben auf dem Podium stehen wollen. Und. Ja, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr eng hier vorne. Ja, und Karas hat es... Äh, man will auch nicht wirklich sagen, dass das jetzt so mal die, über die Grenzen geht. Aber die sind halt wirklich äh, vorne am Limit. Mal ein bisschen eins, zwei Kurven gleich. Ein bisschen übertrieben. Wow. 
aber ohne Berührung, ne? Also das ist typisch Slow Move. Also bei uns geht es wirklich immer, also fast immer, also eigentlich fair geht es bei uns immer zu. Ähm, nur manchmal kann man gewisse Dinge nicht voraussehen. Hier auf die Motorhaube. Jetzt ist natürlich jetzt Karas in einer sehr guten Position. natürlich auch noch darauf an, wie sie durch den Bus... Das ist natürlich jetzt sehr ungünstig, wie der Karas gefahren ist, weil verliert man Speed. Und jetzt ne, vom Buster hat er, war er natürlich deutlich näher ran. Und jetzt ist er ja schon wieder ja, vom Abstand ein bisschen weiter zurück. Der LSD immer noch so um die 8, 8 Sekunden. Also das die Zeiten zwischen LSD und Swordfish sind noch so mal so ein bisschen in seine Richtung und mal so ein bisschen in Swordfish, Richtung, Swordfish seine Richtung. Und wieder sehr aggressiv. Boah, das war sehr, sehr, sehr knapp. Wo haben wir denn hier? Das sieht nach Lars aus. Lars wurde überrundet. Was ist immer, das tut immer so ein bisschen weh, das zu sehen. Ne? Man übt und übt und dann versuchen wir solche Dinge, die die sein müssen und dann, also dann ist immer das Rennen weg und man, man, man ärgert sich immer nur darüber. Äh, auf jeden Fall, äh, Euronymous äh, ist auf jeden Fall mega, mega interessant, was hier, hier drei von also hier vorne abgeht. Ähm, weil man kann ja nicht so richtig sagen, ja, wer hat im Endeffekt nur die Nase vorne. Ne? Und man kann auch nicht so wirklich weggehen, aber es ist auch nicht, es lohnt sich auch jetzt nicht wirklich. Ähm, oh, und jetzt hat Karas die deutlich besser bekommen. Bleibt unten. Und jetzt sind sie wieder so geschwindigkeitstechnisch. Ne? Also man, man, man sieht, dass die Autos wirklich auf. Es sind ja die gleichen Autos. Aber jetzt hat er außen jetzt wieder ein bisschen bessere Chancen gehabt. So, und jetzt geht er geht ins Infield. Und boah. Das ist mega, mega spannend. Ja, das stimmt, Smoky. Leider ist es immer wieder Lars, den es ähm, da trifft. Ich weiß auch gar nicht, warum ähm, die Kommentare ähm, nicht mehr neu lädt. Ich sehe das nämlich jetzt nur auf dem Laptop. Ähm, muss cool die drei da vorne und Smoky es erwischt immer leider immer leider wieder immer es erwischt aber immer leider immer los meine Güte so ist nur ja immer noch so ein bisschen ja da freut sich da vorne also ich glaube jetzt echt <lacht> ähm, ey, Snooker sich da vorne im Auto sitzt, so, ah, lass die zwei kämpfen. Ich fahre ja ganz zügig mein Rennen und krieg die Punkte. <lacht> und Und hier hinten, Rapp scheint sich jetzt an LSD rangekämpft zu haben. Scheint ja, dass Lars irgendwie sich nochmal gedreht hat oder so. Weil die Zwischenzeit ja doch schon ähm, ziemlich heftig ist. Schauen wir mal kurz hier. Ähm, ob Rapp sich... 
Bitte schnell an LSD vorbei. Das glaubst du nicht. Ja, es kann sein, dass er den, die Sitzheizung ähm, gebraucht, damit der ganze Schweiß da nicht die Sitze ganz nass macht. Ah, oh, Prapp hat sich LSD geholt. Relativ easy sah das ja schon aus. Ähm, Prapp fährt auch deutlich schnellere Zeiten. Ich denke mal, er hat auch noch die Chance, ähm, Sportfisch zu holen. Und wir schauen mal. Ja, Karas immer noch in Schlag. Das ist eine wirklich ähm, von vorn bis hinten. Also von Start an. Äh, ist ja wirklich ein Dreikampf, der nicht aufhören will. Ne? In, in, in echten Rennen werden es halt wirklich so, ja, du mal lieber auf die Reifen achten. Hier ist er, äh, bei uns gibt es das ja sozusagen gar nicht. Klar, irgendwo muss man auch auf die Reifen achten und vielleicht auch nicht zu viel riskieren, weil das, das Rennen auch weg Aber es ist halt nicht so extrem, ähm, ja, so extremer Druck dahinter. Und das, dadurch können wir ja die Sommer solche, solche Kämpfe ja wirklich an die Spitze treiben. Um es mal so auszudrücken. Und Karas will ja natürlich den zweiten Platz haben. Das, äh ich kann ja eigentlich gerade gar nicht sagen, äh, wie viele Runden das sind. Schlecht informiert. Bin ich ganz ehrlich. Kann ich leider nicht sagen. Kann man das irgendwo einsehen? Da steht nur Runde 17. Äh, die Strecke ist wie lang? Das kann ja mal jemand äh, von den Stumbo von. Streckenlänge habe ich jetzt leider nicht da. Oder hab ich da? Mal ausrechnen. Wir haben wir hier Chaos dabei beobachten. Wie er hier vorbei will. Ja, Streckenlänge ist 4 Kilometer, aber es wird sicherlich. Ach ja, kombinierter Stadtkurs, äh Straßenkurs. 5,73 Kilometer, wenn es hier ist. Und jetzt wird es hier vorne auch wieder knapp. Jetzt ist er, kommt er wirklich wieder ins Spitzen. Ah, und Karas über den Platz 2. Und Prapp äh, ist auch schon daran dabei, sich Zwortfisch gleich zu holen. Ja, anscheinend ja Karas übernimmt ja gleich die Führung. merkt ja, dass er immer so ein bisschen früh bremst. Aber es scheint zu funktionieren, Guck mal, wie, wie, wie gut er hier durchkommt. Das ist schon sehr interessant. So ein Prapos ist auch dabei, sich so frisch zu holen. Aber wir bleiben mal vorne an der Spitze. Ja, dann natürlich jetzt am überlegen, ja, wie, wie macht das denn? Da muss er auch vorne bleiben. Ist ja nicht so, dass er sich gleich. Sag mal. Hast du geholt? Dann will er auch vorne bleiben.
Und Prapos hat sich jetzt äh, auf Platz 4 vorgekämpft. Ich habe mal hier hast du fast das Gefühl, bei, bei König passt das Setup nicht ganz. Er wirkt, das Auto wirkt ein bisschen unruhig. Ja, ein bisschen eher auf der Bremse. Lässt dann aber wieder locker. Ja, das war schon, das war jetzt ein bisschen falsch. Äh, ein bisschen Daneben vom Scheitelpunkt. Hast schon immer die Rundenzeit? Oder die Rundenanzahl. Äh, Und zwar hat sich die Position zurück heute scheint, dass Brabos sich gedreht hat. Und selbst LSD kommt äh, beachtlich näher. Und König. Hat es ein bisschen Rückstand oder was ist denn da passiert? Das ist jetzt mittlerweile nur noch ein Zweikampf. Ich denke mal, so um die 10 Minuten wird das noch gehen und dann ist es schon ein ja, Rennende. Prapp ist schon wieder dabei. Sich Sport, Sportfischzone. Ja. Also auf jeden Fall deutlich schneller unterwegs. Das heißt, warum hat der Rest würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber als äh, einige der anderen. So, ein Prapost ist schon wieder eine Schlagdistanz und wird sicherlich jetzt den Swordfish holen. Ja. Aber noch ist nicht vorbei. Hier vorne ist es auch schon wieder fast so weit, dass es, also es ist unwahrscheinlich, also man ist, man kann gar nicht so richtig sich auf die 
Moderation konzentrieren, weil man selber völlig äh, fasziniert und äh, sich so gar nicht richtig auf das Reden konzentrieren kann, weil das doch schon sehr, sehr spannend ist. Weil man ja selber unwahrscheinlich mitfiebert. Und jetzt sind natürlich zwei Zweikämpfe. Wo man jetzt so ein bisschen alles im Auge haben muss. Ja, Prab hat es, denke ich mal, jetzt äh, geschafft. Ja, man sieht man auch, dass jetzt, äh, so das Reinkommen äh, funktioniert beim Karas besser und beim Rauskommen ist es halt dann wieder, dass die anderen da so ein bisschen ähm, wegkommen. So, das haben wir natürlich das Überholmanöver verpasst. Aber es scheint noch nicht gegessen zu sein. Ja. Das Wort für heute sich den Platz zurück. Oh Gott, hier vorne ist auch schon wieder innerhalb von einem Tausend, äh, 100 und jetzt hat Karas die Führung übernommen. Ja, und das relativ äh, in der Nähe vom, vom, vom Ende, also es sind allzu viele Runden, werden es nicht mehr sein. So, wir gehen nochmal auf äh, den Zweikampf hier hinten. Oh, da ist aktuell wieder so ein bisschen Platz dazwischen. Oh, und Karas hat sich wahrscheinlich ein bisschen verbremst und jetzt ist er nur noch. Also, Attempt die Position wieder gedreht. Ja, Karas, da hatte sich, hatte das sich die Führung geholt. Ähm, aber relativ schnell schon wieder verloren. Oh, war eine leichte Berührung dazwischen. Oh, jetzt ist er ein bisschen weit runter gekommen. Da verliert er eigentlich jetzt schon ein bisschen Speed. Schauen wir nochmal hinten. Ah, jetzt ist hier so ein bisschen Platz dazwischen. Hier sieht man schon sehr, dass hier Karas deutlich, also wirklich sehr gut durchkommt. Das ist eine Kurve, die echt dem Karas liegt. Und es fängt an zu regnen. Es fängt an zu regnen. Und das relativ ja, knapp vor Schluss. Mal schauen, ob das jetzt noch äh, eine Wendung geben kann. Regen ist Vorhersage. Und jetzt wird es natürlich irre spannend, wie schnell, wie schnell sich die Bedingungen zu ändern oder wem sollen wir die Bedingungen entgegenkommen. Ähm das wird nämlich jetzt, denke ich mal, sehr rutschig und das Heck aus in der Box. Wollt ihr sich schon Regenreifen? Wäre ja, wirklich sehr interessant. Aber es scheint im Moment noch nicht sehr viel Regen zu sein. Also es ist so ein bisschen Regen. Und vielleicht auch der eher der, der nördliche Teil, also der, der südliche Teil der Strecke ähm, mehr Regen hat. Ah, hier ist ein Millimeter Kampf. 
noch ist auf jeden Fall nichts hier, dass so mal sich ähm, man sich schon neue Reifen holen muss oder so. Aber die Reifen kühlen schon ab. Man sieht es oben rechts, dass die Reifen kühler werden. Also außerhalb des Temperaturfensters. Hier ist sogar beide Reifen schon vorne ziemlich kalt. Also noch scheint die Strecke sehr trocken zu sein. Ja, er hat sich auch Slicks nochmal geholt. Also noch sind auf jeden Fall die Slicks noch in Ordnung. Also auf jeden Fall noch mit Slicks unterwegs. Rapp hat sich wieder rangekämpft und wir schauen mal, ob er sich jetzt mal vorne halten kann. Hart aber fair. Gutes Überholmanöver. Gucken ob der Kon Konter kommt. Wir schauen mal aus der Cockpit-Perspektive. Die Strecke scheint aber jetzt noch nicht allzu nass zu sein, aber der Regen nimmt zu. Das kann rennentscheidend sein. Dann lassen wir die letzten... 1 zwei Runden sind dann so glatt, dass Lumen, es lohnt sich ja im Endeffekt gar nicht mehr, sich noch äh, Regreif zu holen. Weil, wieso, ne? Weil, würde man ja mehr Zeit verlieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass das dann irre glatt wird. Und man muss dann tierisch aufpassen. Ja, der Regen nimmt zu. Das ist oberste Vorsicht gefragt. Ja, die Streckentemperatur nimmt auf jeden Fall ab. Ja, und die Reifen werden immer kühler. Man merkt, ähm, dass die Fahrer sichtlich mehr Probleme haben. Ja, der ist schon beim Anbremsen, ähm, sieht man, wie sie dann teilweise schon übelst am Rutsch, ähm, äh, tierisch am Rutsch sind. Aber die fahren auch weiterhin am Limit. Natürlich ein ziemlich großes Risiko. <lacht> ja, du, Animus, könnte man ja öfters mal so einführen. Ne? Ich finde ich find das auch geil. Also, ich muss sagen, das macht es natürlich jetzt irre spannend und für die Fahrer natürlich eine übelste Herausforderung. Ähm, mit diesen Bedingungen, sagen wir mal, ne, diese Bedingungen jetzt zu managen.
So, dennoch, schauen wir mal. Jetzt hat sich wieder ein bisschen. Ja, da fährt leider seine einsamen Runden. Hat leider keine Chance, da noch sich irgendwie zurückzurunden. Ja, es ist halt genauso spannend jetzt wie, wie das Formel 1 Rennen von Hockenheim. Ne? Es fängt an zu regnen und dann ist halt so die Frage, steht im Raum, ah, welche Reifen wechselt man, wechselt man nie, geht man das Risiko ein, weiter draußen zu bleiben. Und ja, wir haben, wir haben natürlich jetzt schon den Siegkreis geholt. Ich wusste natürlich, wie gesagt, die genauen Rundenanzahl nicht. 28 Runden weg und Karas hat sich hier... Hat Karas sich noch den Sieg geholt? Und wir haben das nie eingefangen. Ach, es tut mir gerade nicht ein bisschen leid. Das, das, das ich, dass ich das jetzt verpasst habe, tut mich schon ein bisschen ärgern. Aber man ist so beschäftigt hier, die... So. Was macht Snooker da? Was zur Hölle? <lacht> Gefährliches Fahren wird... Ja, yeah, ahntet. Sind dann alle schon durchs Ziel? Ich glaube nur, das Hackers fehlt noch. Ja, wenn sich jetzt nichts mehr hier groß ändert, haben wir ja Karas, der sich den ähm, Sieg im Hauptrennen holt. Wir werden gleich mal gucken, wer hier heute Tagessieger ist. Snooker, zweiter, König, dritter. Swordfish, vierter. Brabos, fünfter. Jetzt müssen wir auch mal gucken. Zeitlich ist, verändert sicherlich nichts. Da ist zu viel äh, Zwischenzeit dabei. LSD, sechster. Und das Hackers, leider, leider, leider. Siebter und letzter. Aber war auf jeden Fall jetzt nochmal gegen Schluss ähm, sehr spannend. Ich hoffe, ich kann speichern. Ja, könnte ich speichern, das ist schön. Ja, ich würde sagen, Karas hat sich dadurch den Ta äh, Tagessieg geholt. Ne, Zweiter im Sprintrennen, erst am Hauptrennen, das ist für mich ganz klar. Der Tagessieg. Ich glaube, sein allererster Tagessieg. So, Snooker ist Vierter im Sprintrennen, Zweiter im Hauptrennen. König Fünfter im Hauptrennen, äh, im Sprintrennen. Dritter im Haupt, äh, Hauptrennen. Swordfish, siebter im Sprintrennen. Vierter im Hauptrennen. Prappos, erster im Sprintrennen. Fünfter im Hauptrennen. Das ist D. Jeweils sechster. Und das Hackers war dritter im Sprintrennen. Und leider letzter nur im Hauptrennen. Das Somit ist es klar, ähm, dass ja auf jeden Fall Glückwunsch ans Podium. Ähm, ich würde auch gerne heute auf ähm, Interviews verzichten und gleich Feierabend machen. Vielen Dank fürs, fürs Zuschauen und äh, denke mal in zwei Wochen gibt es definitiv wieder eine Übertragung, falls nicht irgendwas dazwischen kommt. Und ansonsten bis dahin, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns.
wenn es wieder heißt Let's Go Racing Boys. <lacht>